se levantó hoy las redes sociales con una noticia que ha sido viral, que es del muchacho que acaba de aterrizar, pero no acaba de aterrizar normal, acaba de aterrizar como polizón en una bodega de un avión eh, que venía del aeropuerto José Martí con rumbo a Miami. Ahora, hay un comentario que vi en mi página por el video que hice que como un muchacho se subió a un avión y nadie se dio cuenta. Él, él se la jugó, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, es tan seguro el aeropuerto José Martí. Ese muchacho lo utilizó para huir. Y si un día llega algo que no sea para huir y sea para planes maléficos, he visto que están haciendo campañas para ayudar al muchacho, que no me opongo a eso. Quiero aclarar que está muy bien. Eh, me dijo eh, Amanda que había visto una campaña en Facebook para que el muchacho, ¿cómo se llama? Se quedara para apoyarlo, una recogida de firma. Varios influencers también se han hecho eco de esto para que el muchacho tenga una asesoría legal para ver qué pasa con él. Recuerden que este muchacho por llegar de polizón y pisar tierra estadounidense no es diferente a lo que están presos que sueltan. Acuérdense que la ley pieza y copia mojado no, no existe. Es decir, que él va a tener que ir a un proceso de migración, tiene que demostrar un miedo creíble y recuerden que por la vía que él vino es un poco cabrona porque él vino como polizón y eso es ilegal. Lo que pueden hacer rápido, vaya, ojalá que no pase, es deportarlo. Y entonces Big, en uno de esos videos que él estaba firmando algo, si se le ocurrió firmar un papelito de migración allí sentado al lado del avión, está firmando su deportación. Y quiero hacer énfasis en esto. Para las personas que están entrando a Estados Unidos, para las personas que están... Tengo un amigo, voy a hacer la historia, tengo un amigo que ya lo habían soltado, lo habían metido preso y lo habían soltado con su mujer y su hija. En una de las citas que tuvieron, una de las citas que tuvieron, un abogado de inmigración que habla español muy bonito, le dio los papeles, estaba en inglés y le dijo que esto, que lo otro, ah, firmó y lo que era es que se negaba al juez del miedo creíble. ¿Qué pasa con esto? Que... Va para migración otra vez de cabeza y ahí tiene que demostrar un miedo creíble otra vez y por ahí en una pila de cosas. Así que la persona cuidado, tienen que tener mucho, pero mucho, pero mucho cuidado al firmar algo porque migración quiere deportarte. No firmen nada, ok? Así se te pare una jeva bien culúa, rubia, ojiclara, que te hable español y te diga papi, todo está bien. ¿Qué tú quieres? que no. Ni aunque te enseñe en hilo dental, tú no firmes nada. ¿Por qué? Porque si firmas algo, lo más seguro que esté firmando la deportación. ¿Qué tienes que firmar? Algo, pero al lado de un abogado o algo que tú entiendas. Leer letras chiquitas, porque eso es como un contrato. Siempre migración lo que va a querer con las nuevas leyes de Donald Trump, lo que va a querer es deportarte. Ellos no te quieren hacer un favor, ellos no quieren ayudarte. Ellos quieren deportarte. Y entonces es bueno ayudar a este muchacho, es bueno apoyarlo. Pero también necesitan ayuda. No se va a olvidar eso. Que yo digo, no, que muchos vienen aquí ¿no? y tienen miedo. Ok, pero hay muchos que están allí en México que no tienen miedo y quieren demostrar el miedo creíble porque tienen prueba. Ok, se está haciendo una campaña bien grande y la pruebo de verdad. No, yo no sé quién para probar. Seré yo, <risa> seré yo gobernador o come, come mierda lo que soy yo. Vaya, la apoyo. Ahora sí, la apoyo la campaña que está haciendo para ayudar a muchos. Pero también recuerden que hay muchos cubanos en México que también, ese se arriesgó en un avión, está cabrón, se podía haber muerto, pero lo, yo pasé una travesía y los cubanos que vienen por, por toda esa travesía también está cabrón porque en cualquier momento te jode, como se han jodido una pila.